，学校天台见，有话跟你说。有什么事，你说吧。你今天很耀眼。你是第一次夸我。我说的是事实。你喜欢我吗？你是我的未婚夫啊，我当然喜欢你啦。那如果我不是你的未婚夫呢？可是你就是我的未婚夫啊！今天的小提琴，你应该练得很辛苦吧，林星辰？你这么努力干嘛？我伤害过你，难道你都忘了吗？你为什么还要一直这样子缠着我不放呢？我说过，我对你是不会有感情的。可是，感情可以培养啊。那爱情也可以慢慢培养吗？我想要的是一份有爱情的感情，而不是一份家族的婚约。郑楚耀，像我们这种家庭的孩子，真的还要奢望这些吗？坦白说，我不讨厌你，虽然你霸道任性，可是你长得还算不错。最重要的是家里有钱。既然这份联姻对我们双方都有利益，我就给你这个机会了。林星辰，你还不明白我说什么，对不对？尽管这只是一场交易，你一点都不介意。你最好把郑楚耀赶紧给我拿下，不然，你和你的拜金妈就等着。我不介意。你不介意，只是因为我家里有钱。你干什么呀？你弄疼我了。所以，只要我家里有钱。我对你做什么，你都可以不介意。你有什么话不能好好说吗？你干嘛？你装什么装啊？这不就是你想要的吗？你说什么？这么想做我的未婚妻，还不明白这是什么意思吗？整天说自己是小公主。不就是想让我亲你、抱你，这样那样吗？是你自己说的。就算我不喜欢你，你也愿意。我警告你，不要太过分。林清晨，你给我听好，不管你再怎么努力，你永远都比不上于泱泱的善良跟单纯。我郑楚耀，这辈子都不会喜欢你的。要怪，就怪你是林清晨。要不然，你再重新投胎一次。站住！越是抗拒、逃脱不了的，那才叫命运。而你郑楚耀的命运里，就只有我林星辰。我永远不会做那个被抛弃的人。说，您还在外面？是啊，我还要和郑楚耀约会呢。哦，他会送我回家的。好的，小姐，您注意安全。嗯，拜拜。不管你再怎么努力，你永远都比不上于泱泱的善良跟单纯。我郑楚耀，这辈子都不会喜欢你的。这两个孩子啊，到底是怎么回事
离他远一点。生有很多时间，其实除了你，也不能给谁消遣。要是熊骑士能在我身边，该多好！做梦吧，林星辰！这个世界上哪会有每当你难过时就会出现的骑士呢？哪怕只是一只熊。是今天发生的最美好的事情了吧？林星辰，打起精神来！出去。